ఈ సమయం ఆదర్శకేపట్టిన దయించి అందరూ కూడా వర్షిప్ లో లేని వాళ్ళు కూర్చున్న ఆదర్శ వాసం మన మధ్య ఉన్నారు వారు వర్షిప్ లో ఇచ్చే వస్తుగా ప్రభుత్వ మనం చేర్చిన
ఇప్పుడు మాకు అదే ఆదర్శం పాటలు పాడమన్నారు మరి అవకాశం వచ్చిన గొప్ప దేవునికి ఉన్నారు మరి ఆదర్శ పాటలు నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా అంటే నవ్వు వచ్చింది ఎందుకంటే తెలుగులో పాటలు అంత కష్టం అయినప్పటికీ కూడా హీస్ ట్రై చాలా ప్రయత్నిస్తున్నాడు దేవుని సార్ ముందుకు సాగడం వరకు అందుకని మరి ప్రార్థన చేయండి మరి నేను ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ కరోనా సమయంలో మరి దేవుడు మనం మనం అనుకుంటున్నాం ఏంటంటే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అని చాలా నియమాలు ఉన్నాయి మాస్క్ వేసుకోండి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి అని చెప్పి కానీ చూస్తే ఇక్కడ కరోనా వల్ల మనం ఇంకా దగ్గర అయ్యాం దేవుని కొన్నాడు ఎందుకంటే మనం దగ్గర ఇంకా దేవుని ఇంకా గట్టిపడటానికి నిలకడగా ఉండటానికి దేవుడు అవకాశాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు ఎన్నో వాగ్దానాలు మనకున్నాయి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులకి మూడు వందల అరవై ఐదు వాగ్దానాలు ఉన్నాయి దేవుడు ఇప్పుడు మనం రెచ్చిపెట్టడు సో దేవుడి స్తోత్రములు ఇప్పుడు పాట పాడుతున్నాం రాజు రాజా ప్రభుల ప్రభ నాతో వాగ్దానాలు ఎన్నో ఉన్నాయి దేవుని దగ్గర నుంచి మనం మనకి ఏం భయం లేదు కాబట్టి మనకి మనం ఒక్కటే చేయగలం దేవుని స్తోత్రం చెప్పగలం ఆ ఇది అన్నిటికన్నా ముందుగా ఈ రోజు కోవిడ్ టెస్ట్ జరిగింది రాజ్కి అయితే నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది వాళ్ళ ఆఫీస్ లో చేశారు దేవుని స్తోత్రము ఇది ఒక టెస్ట్ అని మా కుటుంబం తరఫున అనుదినమునివాతనములో 
David can help you out. Ah, pardon, pardon. If if you are singing, he can say he can help you out with singing. Ah, pardon, Doctor. Okay. Ah, Vedo, Doctor, Parma. Ah. Ah, Vedo. David, you signal break up. Today, Oxar, by signal, which is like a bite, which is bad.
ఫాస్ట్ గా కనెక్షన్ అయినట్టు ఉన్నారు ఎవరైనా పాట పాడదలుచుకున్న వాళ్ళు పాట పాడొచ్చు సిగ్నల్ రావట్లేదు ఇంట్లో సిగ్నల్ అస్సలు రావట్లేదు నీ వాయిస్ చాలా బ్రేక్ అవుతుంది టైం వేస్ట్ చేద్దామా పాడండి అనే నేను పాడుతున్నానండి పాడమా కంటూ ఎవరు లేరయ్యా ఇసయా నా కంటూ ఎవరు లేరయ్యా నిన్ను నమ్మినే బ్రతుకు చుంటిని నిన్ను వెదుకుచు పరిగెత్తి చుంటిని చూడు ఏసయ్య నన్ను చూడు ఏసయ్య చేయి పట్టి నన్ను నీవు నడుపు ఏసయ్య చూడు ఏసయ్య నన్ను చూడు ఏసయ్య చేయి పట్టి నన్ను నీవు నడుపు ఏసయ్య ఏసయ్య నాకంటూ ఎవరు లేరయ్యా ఏసయ్య నాకంటూ ఎవరు లేరయ్యా కలతలెన్ను పెరుగుతుంటే కన్నీరై తిని బయట చెప్పుకోలేక మనసు నేర్చితి కలతలెన్ను పెరుగుతుంటే కన్నీరై తిని బయట చెప్పుకోలేక మనసు నేర్చితి లేరు ఎవరు వినుటకు రారు ఎవరు కనుటకు లేరు ఎవరు వినుటకు రారు ఎవరు కనుటకు చూడు ఏసయ్య నన్ను చూడు ఏసయ్య చేయి పట్టి నన్ను నీవు నడుపు ఏసయ్య చూడు ఏసయ్య నన్ను చూడు ఏసయ్య చేయి పట్టి నన్ను నీవు నడుపు ఏసయ్య ఏసయ్య నాకంటూ ఎవరు లేరయ్యా ఏసయ్య నాకంటూ ఎవరు లేరయ్యా లోకమంత వెలివేయగా కుమిలిపోతి నమ్మిన వారు నన్ను వీడగ భారమాయను లోకమంత వెలివేయగ కుమిలిపోతి నమ్మిన వారు నన్ను వీడగ భారమాయను లేరు ఎవరు వినుటకు రారు ఎవరు కనుటకు లేరు ఎవరు వినుటకు రారు ఎవరు కనుటకు చూడు ఏసయ్య నన్ను చూడు ఏసయ్య చేయి పట్టి నన్ను నీవు నడుపు ఏసయ్య చూడు ఏసయ్య నన్ను చూడు ఏసయ్య చేయి పట్టి నన్ను నీవు నడుపు ఏసయ్య ఏసయ్య నాకంటూ ఎవరు లేరయ్యా ఏసయ్య నాకంటూ ఎవరు లేరయ్యా నిన్ను నమ్మినే బ్రతుకు చుంటిని నిన్ను వెతకుచు పరిగెత్తి చుంటిని చూడు ఏసయ్య నన్ను చూడు ఏసయ్య చేయి పట్టి నన్ను నీవు నడుపు ఏసయ్య చూడు ఏ నన్ను చూడు ఏసయ్య చేయి పట్టి నన్ను నీవు నడుపు ఏసయ్య ఏసయ్య నాకంటూ ఎవరు లేరయ్యా ఏసయ్య నాకంటూ ఎవరు లేరయ్యా దేవుని స్తోత్రం అలలే మైతి ఒక పాట పాడమా అంకుల్ మైతి ఉందండి పాట పాడమని చెప్పాను 
Hello, praise the Lord. Hello. Ah, praise the Lord, Amma. When but? Ah, go yeah. ahead, go ahead, mighty. Undalavanti, shodhana bhadhalalo, naku andaga unde di yevaru. Kondalavanti, shodhana bhadhalalo, naku andaga unde di yevaru. Kaluvari konda pai na koraku bali aina na anna Yesu Christu de kaluvari konda pai na koraku bali aina na anna Yesu Christu de. Kondalavanti shodhana bhadhalalo Naku andaga unde di yavaru Kanniti loyalo nenundaga Kanna talli bole adarinchenu Loyalo ne nundaga kanna talli bole adarinchenu vana varada gali visaraga vana varada gali visaraga anagi poye na Yesu okkamata to. Anagi po ye na Yesu okkamata to Kondalavanti shodhana bhadhalalo Naku andaga unde di yavaru Mulani Prabhu ve Mosenu Na Bhaya Mulani Tolagi Poyenu Na Bhara Mulani Prabhu ve Mosenu Na Bhaya Mulani Tolagi Poyenu Nityanandamu Nindu Nem Di nityananda mo nindu nemadi na sotuga itche na yajamanu du na sotuga itche na yajamanu du kundala vanti shodhana bhadhalalo. Naku andaga unde di yavaru Adhuta maina na yesu premanu Na priyula kella teli pedanu Adhuta maina na yesu premanu Na priyula kella Teli pedanu na tandre illu cheru varaku na tandre illu cheru varaku tandre ki priya muga jivin chedanu tandre ki priya muga jivin chedanu. Kondalavanti shodhana bhadhalalo Naku andaga unde di yavaru Kaluvari konda pai na koraku Bali aina na anna yesu kri 
కలువరి కొండ పై నా కొరకు బలి అయినా అన్న యేసు క్రీస్తుడే కొండల వంటి శోధన బాధలలో నాకు అండగా ఉండేది ఎవరు నాకు అండగా ఉండేది ఎవరు థ్యాంక్ యూ అనే మ్యూట్ లో ఉంది పాస్ గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారా మీరు మాట్లాడండి కర్ణాక చేరినటువంటి సహోదరులకు సహోదరులకు అందరికి కూడా చాలా వందనాలండి మరి ఈ రోజు మనకు వాక్యాన్ని అనుగ్రహించనై ఉన్నటువంటి ఐజక్ శామ్యుల్ గారు మనకందరికి చిరపరిచితులు ఎవరు కూడా మరి ఆయనను ఎరుగను జగమెరిగిన బ్రాహ్మణునకు జంజమేలాని అలాగే ఐజక్ శామ్యుల్ పాస్టర్ గారిని ఎరుగనటువంటి వారు మరి ఎవరు కూడా లేరు మరి సుప్రసిద్ధమైనటువంటి కర్నూల్లో ఉన్నటువంటి ప్రార్థనా మందిరంలో మరి చిరకాలము పాస్టర్ గా మరి సేవ చేస్తూ అనేక ఆత్మలను మరి దేవుని కొరకు సంపాదించినటువంటి దైవజనులు వారు వారు ఈనాడు మన మధ్యలో ఉండడం చాలా సంతోషకరం కనుక వారిని ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తూ ఇప్పుడే సమయం చాలా అయింది గనుక మరి ఎక్కువ సమయాన్ని నేను తీసుకునకుండా మరి దైవజనులను ఈ రోజు ఈ ఆన్లైన్ కార్యక్రమంలో మన సంఘం తరఫున వారిని ఆహ్వానిస్తూ మరోసారి వారికి శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ మనమందరం కూడా ఎక్కడ ఉన్నవారు అక్కడ చప్పట్లతో మరి ఆయనను ఆహ్వానిద్దాం హలో హలో అందరికి వినిపిస్తుందండి హలో ఆన్ చేయలేదా హలో అందరికి వినిపిస్తుందండి వినిపిస్తుందా రైట్ అంకుల్ వినబడుతుంది కొద్దిగా వాయిస్ పెంచాలి ఇంకా వాయిస్ పెంచాలా హలో దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు స్థుతి మహిమ ప్రభావములు నేను చెల్లిస్తున్నాను ఈరోజు నన్ను ఈ జూమ్ ద్వారా వాక్య పరిచర్య జరిగించడానికి 
ఆహ్వానించినటువంటి ప్రేలు దైవజనులు రెవరెండ్ కరుణాకర్ పాస్టర్ గారు అలాగే మా ప్రియ మిత్రులు డాక్టర్ జి పీటర్ గారు అక్క గారు ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక సంఘంలో ఉండి సూమ్ ద్వారా మరి వాక్యాన్ని వినడానికి ఆ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ప్రియ సహోదరులు సహోదరులు మీ అందరికీ మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధమైన నామమున ఈ సాయంకాలపు శుభాలు నేను తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా చాలా దినాల తర్వాత ఈ విధంగా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి నేను స్థుతులు అర్పిస్తున్నాను మీ అందరి కోసం మేము మా ప్రార్థనల్లో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రస్తుతం చాలా ఆ భయానకమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని అనుభవిస్తూ ఉంది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ను బట్టి మరి చాలా మంది భయాందోళనతో ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నారు అయినప్పటికీ తన ప్రజలమైన మనల్ని దేవుడు తన మహాకృప చేత సజీవుల లెక్కలో ఆయన నిలుపుకున్నారు ఈ రీతిగా మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి కృప కొరకు దేవునికి నేను స్థుతులు చెల్లిస్తూ మీ అందరికీ మరొకసారి మా కుటుంబం పక్షంగా అంటే పాశ్రమ గారు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు వారి పక్షం గారు స్థానిక సంఘం ప్రార్థనా మందిరం సీక్యాబ్ పక్షంగాను మీకు నేను వందనములు తెలియచేస్తున్నాను మరి ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకోకుండా మరి దేవుని వాక్యాన్ని క్లుప్తంగా ధ్యానం చేసుకుందాం ఎంతవరకు చెప్పొచ్చు అండి నా వాచిలో సెవెన్ థర్టీ అవుతా ఉంది సో ఎయిట్ వరకు అని చెప్పారు పాస్టర్ గారు నాకు కాబట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము ధ్యానము చేసుకుందాం వరకు థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ రైట్ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల తండ్రి మీ పాదములకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ జూమ్ యాప్ ద్వారా పూరిలో ఉన్నటువంటి సంఘం దైవజనులు ఎవరైన కరుణాకర్ గారు జి పీటర్ గారు అక్క గారు జాన్సన్ గారు ఇంకా ఎంతమంది అయితే కనెక్ట్ అయి ఉన్నారో వారందరినీ కూడా పేరు పేరు వరుసన దీవించండి ధ్యానించబోతున్నటువంటి వాక్యాన్ని మీరు నాయన విరిచి పంచిపెట్టండి తండ్రి వాక్యము మీది సేవకులమైన మేము నీ ప్రజలం నీ వాక్కు మా నోట ఉంచి వినవారికి క్షేమాభివృద్ధి అనుగ్రహించమని నజరయుడైన ఏసునామని అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రేమనేటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఈరోజు మనము ధ్యానించబోతున్నటువంటి వాక్య భాగం లూకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి నుండి చదువుకుందాం లూకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి నుండి చదువుకుందాం ఆ గడియలోనే కొందరు పరిస్థితులు వచ్చి నీవిక్కడి నుండి బయలుదేరి పొమ్ము హేరోజు నిన్ను చంపగోరుచున్నాడని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళ్ళి ఆ నక్కతో ఇలాగూ చెప్పుడి ఇదిగో నేడును రేపును నేను దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచు రోగులను స్వస్థపరచుచు నుండి మూడవ దినమున పూర్ణ సిద్ధి పొందెదను అయినను నేడు రేపు వెళ్ళుండి నా త్రోవను నేను పోవచ్చుండవలను ప్రవక్త ఎరుషలేమునకు వెలుపట నసింప వల్లపడదు ఎరుషలేమా ఎరుషలేమా ప్రవక్తలను చంపుచు నీ వద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచు ఉండదానా కోడి తన పిల్లలను తన రెక్కల క్రింద ఎలాగూ చేర్చుకుననో అలాగే ఎన్నో మార్లు నేను నీ పిల్లలను చేర్చుకునవలనని ఉంటిది గాని మీరు ఒల్లకపోతుని ఇదిగో మీ ఇల్లు మీకు పాడుగా విడవబడుచున్నది ప్రభు పేరట వచ్చువాడు స్థుతింపబడును కాకని 
మీరు చెప్పు వరకు మీరు నన్ను చూడరని మీతో చెప్పుచున్నాను నేను దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఆ గడియలోనే కొందరు పరిస్థితులు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అసలు ఇక్కడ సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు వారు ఎరుషులేముకు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు ఎరుషులేము వైపు వెళ్తున్నాడు ఆయన వెళ్ళేటువంటి మార్గ మధ్యలో ఆయన దేవుని యొక్క సువార్త పరిచర్య ఆయన జరిగించుకుంటూ ఆయన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు స్వస్థతలు జరిగిస్తూ వెళ్ళేటువంటి మార్గ మధ్యంలో జరిగినటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే కొందరు పరిస్థితులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఒక మాట చెప్పారు నీవు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపో హేరోది నిన్ను చంపాలని అనుకుంటున్నాడు అని ప్రభుతో వారు చెప్పడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డారా యశ్వ ప్రభుని చంపాలనుకోవడం ఇదే ప్రారంభం కాదు ఆయన జన్మించినప్పుడే హేరోదు యశ్వ ప్రభు వారిని చంపాలని తలంచాడు శిశువుగా ఉన్నప్పుడే హేరోదు ఆయన చంపాలనుకున్నాడు అయితే ఎవరు ఈ హేరోదు అనంటే శిశువుగా ఉన్నప్పుడు చంపాలి అనుకున్నటువంటి హేరోదు వేరు ఇప్పుడు పెద్దవాడై ఆయన రాజ్య సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఎరుషులేముకు ప్రయాణమై వెళ్ళిపోతున్నటువంటి సందర్భంలో చంపాలని తలస్తున్నటువంటి హేరోదు వేరు అనే సత్యాన్ని ఇక్కడ మనము గుర్తించవలసిన వారంగా ఉంటున్నాం దేవుని బిడ్డారా దీని గురించి మనం కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి వారి యొక్క ఫ్యామిలీ హిస్టరీని మనం కొంచెం పరిశీలనగా చూసినట్లయితే ఈ హేరోదు అంటే దాని అర్థం సూర్యుడు అని అర్థం హేరోదు అంటే సూర్యుడు పాలస్తీన దేశంలో ఈ పేరు కలిగినటువంటి కొంతమంది అక్కడ ఉన్నారు అంటే ఈ పాలస్తీన దేశం యొక్క దక్షిణ భాగంలో ఉండేటువంటి యదోము ఈ కుటుంబం వారి యొక్క స్థావరము అని చరిత్ర ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం అయితే ఆనాడు రోమాను పరిపాలిస్తున్నటువంటి చక్రవర్తి ఈ మహాహేరోదు తండ్రి అయినటువంటి అంతిపత్రి అనేటువంటి వారిని క్రీస్తు యొక్క నలభై ఏడో సంవత్సరంలో యోధయా దేశానికి అధిపతిగా చేయడం మనము చరిత్రలో చూస్తాం కాబట్టి ఈ కుటుంబం మహా చక్రవర్తి అనేటువంటి రోమా చక్రవర్తి ద్వారా అధికారం సంపాదించుకున్నది అనేది సత్యం యూదులు ఈ మహాహేరోదు ఏమంటారంటే ఆయన సగమే యూదుడు అంటారు ఆయన సగం యూదుడు కాబట్టి ఈ మహాహేరోదు హేరోద్ ది గ్రేట్ ఆయన మరి మరణించిన తర్వాత యోధయా దేశానికి బీసీ ముప్పై ఏడు నుండి నాలుగు వరకు ఈ మహాహేరోదు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు ఎవరి తర్వాత అంటే తన తండ్రి అయినటువంటి అంతిపత్రి ఆయనే మొట్టమొదట మరి చక్రవర్తి ద్వారా రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు యూదులకు పరిపాలనగా పరిపాలన చేసినటువంటి వాడు సో ఇతడు రోమియుల సహకారాన్ని తీసుకొని తన యొక్క అధికారాన్ని స్థిరపరచుకోవాలని చెప్పి ఆశించాడు ఇతడు చాలా క్రూరుడు అనమాట ఇతనే బేతలహేములో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లల్ని చంపడానికి ఆజ్ఞాపించినటువంటి వాడు హేరోద్ ది గ్రేట్ అంతిపత్రి యొక్క కుమారుడు ఆయన దేవుని బిళ్ళారా ఈ హేరోదే యూదుల యొక్క మెప్పు కోసం దేవాలయాన్ని కట్టిస్తానని వారికి వాగ్దానం చేస్తాడు నలభై ఆరు సంవత్సరాలు దేవాలయాన్ని ఆయన కట్టించడం మనము చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిళ్ళారా ఈ హేరోదు తర్వాత మరి అధికారానికి వచ్చినటువంటి వాడు అతని యొక్క రెండవ కుమారుడు అయినటువంటి హేరోదు అంతిపా అంటారు ఆయన్ని హేరోద్ అంతిపాస్ ఇతని తల్లి సమరయ 
దేశానికి చెందింది ఈ మహాహేరోదు తర్వాత గలిలేను పరిపాలించినటువంటి వాడు బీసి నాలుగు నుండి ఏడి ముప్పై తొమ్మిది దాకా ఆ ప్రాంతాన్ని ఈయన పరిపాలించాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి విషయంలో హేరోజు నేను చంపగోరుచున్నాడు అని చెప్పినటువంటి ఈ మాట ముందు చెప్పినటువంటి హేరోదు కాదు కానీ ఈయన హేరోదు అంతిప అనే సత్యాన్ని మనము గ్రహించవలసిన వారంగా ఉంటున్నాం ఈ హేరోదు అంతిప తర్వాత కూడా ఇంకొకడు పరిపాలించాడు అతని పేరు అర్కెల అర్కెల ఇతడు కూడా మహాహేరోదు యొక్క రెండవ కుమారుడు హేరోదు అంతిప యొక్క సహోదరుడు ఇతడు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఎందుకు నేను విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే ఆ నక్కతో ఇలాగు చెప్పుడి అని ప్రభు ఇచ్చినటువంటి జవాబు ఎవరితో ఆయన ఇచ్చాడు అంటే ఆల్రెడీ ఆయన బాల్య దినాల్లో ఆయన చంపాలనుకున్నటువంటి మహాహేరోజు చనిపోయాడు ఆయన తదనంతరం ఆయన రెండవ కుమారుడైనటువంటి హేరోద్ అంతిపాస్ అనేటువంటి ఈయన రాజనీకానికి వచ్చాడు ఆయన కూడా యేసు ప్రభుని చూడాలని తరచుగా ఎదురు చూస్తూ వచ్చాడు కానీ యేసు ప్రభు యొక్క దర్శనం ఆయనకి కలగలేదు అయినప్పటికీ యేసు ప్రభు సామాన్యమైనటువంటి ప్రజానీకంలో ఆయన తిరుగుచు ఆయన చేస్తున్నటువంటి బోధనలు ఆయన చేస్తున్నటువంటి అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు హే రోజు చెవినబడ్డాయి అందుకే ఆయన ఆయన ఎలా ఉంటాడు ఆయన ఎవరు ఇంతమంది ఫాలోయింగ్ ఎలా వచ్చింది ఆయనకు అని చెప్పి ఆయన చూడాలని ఆశించాడు కానీ అది కుదరలేదు ఏది ఏమైనప్పటికీ తనకు కూడా తన తండ్రికి లాగానే ఒక భయం పట్టుకుంది ఏంటంటే ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఆయన వైపు తిరిగితే నా అధికారం ఏమవుతుంది అనేటువంటి భయంతో ప్రభుని చంపాలి అనేటువంటి ఆ ప్రయత్నాలు ఈ హేరోదు అంతిపాస్ కూడా చేయడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకే యేసు ప్రభుకి కొంతమంది మరి పరసైనటువంటి వారు ఆయన ఫాలోవర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు పరిసేలందరూ సాధారణంగా మనం కొన్నిసార్లు నెగిటివ్ గానే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం పరిసేలంతా కూడా వేషదారులు అది ఇది అని చెప్పి బైబిల్లో ప్రభు వారిని విమర్శించిన మాట వాస్తవమే కానీ కొంతమంది పరిసేలు యథార్థవంతులు ఉన్నారు యేసు ప్రభుని వెంబడించేటువంటి వారు ఉన్నారు అలాంటి వారు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నారు అయ్యా నీవు ఈ ప్రాంతంలో ఉండడం మంచిది కాదు నీవు ముందుకు సాగి వెళ్ళు ఎందుకు అంటే హేరోదు నేను చంపాలని తలస్తూ ఉన్నాడు ఈ హేరోదు అంతిపాస్ అనేటువంటి వ్యక్తి అలాంటి క్రూరుడైనటువంటి వ్యక్తి ఇతని గురించి ఇంకో మాట కూడా నేను చెప్తాను ఏంటంటే ఈ హేరోదు అంతిపాసే ఈ యొక్క జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ని కూడా మరి చెరసాల్లో వేయించినటువంటి వాడు అతని యొక్క సహోదరుడైనటువంటి పిలిపు యొక్క భార్యను తాను తెచ్చి ఉంచుకున్నాడు అది తప్పని చెప్పి మరి జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ గర్దించినందుకు ఆ యొక్క ప్రవక్తను తీసుకుని వచ్చి జైల్లో వేయిస్తాడు ఆ తర్వాత మరి తన హేరోదియా కుమార్తె యొక్క ప్రేరేపణ ద్వారా తలగొట్టించి మరి ఈ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఆయన్ని మరి చంపేయడం అనేది మనం చూస్తాం సో ఇది కూడా ఈ హేరోదు అంతిపాస్ చేసినటువంటి ఘనకార్యాల్లో ఇది కూడా ఒకటి అని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ విషయాల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే దయచేసి మీరు ఆ రెఫరెన్సెస్ నేను చెప్తాను వాటిని మీరు తర్వాత చదువుకోండి మత సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన మార్క్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన లోకా సువార్త మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన కాబట్టి ఈ యొక్క ఆ హెరోద్ అంతిపాస్తోనే యేసు ప్రభు వారు చెప్పమన్నాడు ఆ నక్క అని పిలుస్తున్నాడు ఈ హెరోద్ అంతిపాస్ ని ఎవరు పిలుస్తున్నాడు ప్రభు ఆ నక్క చూస్తారండి ఈ యొక్క నక్క అనేటువంటి ఈ పేరు ఒక రాజును పట్టుకొని యేసు ప్రభు వారు ఏమంటున్నారు నక్కతో పోలుస్తున్నాడు మీరు వెళ్ళి ఆ నక్కతో ఇలాగూ చెప్పండి అంటున్నాడు ఆ నక్కతో ఇలాగూ చెప్పండి ప్రదేవుని బిడ్డారా యూదుల యొక్క దృష్టిలో నక్క చాలా మోసపూరితమైంది యూదుల దృష్టిలోనే కాదు మన భారతదేశంలో కూడా ఏమంటాం మనము జిత్తుల మారి నక్క అంటాం 
జుత్తుల మారి నక్క కాబట్టి అలా మోసపూరితంగా ఆలోచించేటువంటి మనుషులకు మనం ఇచ్చేటువంటి టైటిల్ ఏంటంటే నక్క అందుకే ఆ నక్కతో ఇలా చెప్పుడి అని అంటూ ఇదిగో నేడును రేపును నేను దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచు రోగులను స్వస్థపరచుచు నుండి మూడవ దినమున పూర్ణ సిద్ధి పొందేదను అని యశు ప్రభు వారు ఇక్కడ చెప్పడం మనము చూస్తూ ఉన్నాం ప్రదేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ యశు ప్రభు వారి యొక్క ఆ ధైర్యము ఎలాంటిదో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం యశు ప్రభు వారి యొక్క ధైర్యము చూడండి ఒక రాజుతో ఆయన చెప్పమంటున్నాడు ఆ నక్కతో ఇలాగ చెప్పండి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా యశు ప్రభు వారంటే ఆయన సాత్వికుడు ఆయన శాంత స్వభావుడు అంతేకాదు ఆయన ప్రేమ స్వరూపి ప్రేమామయుడు ఆయన అయినా సరే ఎవరితో ఆయన కఠినంగా వ్యవహరించాలో వారి విషయంలో ఆయన ఎంత మాత్రము కూడా మరి వెనక్ తగ్గేటువంటి వాడు కానే కాదు అందుకనే పరిశ్రమల్ని సున్నము కొట్టిన సమాధులారా అని అని పిలిచాడు అంతేకాకుండా ఇక్కడ హేరోదు అంటున్నాడు ఈ హేరోదు అంతిపాసులు అంటున్నాడు నక్క అంటున్నాడు నక్క అంటున్నాడు ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఆ నక్కతో ఇలాగూ చెప్పుడి చూడండి మీరు ఆ సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం చూస్తే దుష్టుడు ఎవడు తొరముకుండానే పారిపోతాడు అని ఉంటుంది ఆ తర్వాత అక్కడ వ్రాయబడినటువంటి ఆ యొక్క మాట ఎలా ఉంటుందంటే నీతిమంతుడు సింహంలాగా ధైర్యంగా ఉంటాడు అనేటువంటి ఆ మాట కూడా అక్కడ మనము చూడగలుగుతుంటున్నాం ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఎవడు తరముకుండా దుష్టుడు పారిపోతాడు నీతిమంతులైతే సింహంలాగా ధైర్యంగా ఉంటారు ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఆయన నీతిమంతుడు ఆయన పరిశుద్ధుడు అందుకే ఒక రాజును కూడా లెక్క చేయకుండా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆ నక్కతో ఇలాగూ చెప్పండి ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా యేసు ప్రభుని గురించి బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన యూదా గోత్రపు కొదమ సింహం ఆయన నీతిమంతుడు పరిశుద్ధుడు ఇలాంటి పాపిష్టి రకాలకు భయపడేటువంటి అవసరం యేసు ప్రభు వారికి లేదు అంతేకాదు జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ గారు కూడా ఈ హేరోదు అంతిపక్కు ఆయన భయపడలేదు భయపడలేదు చాలా మంది ఈ రోజుల్లో పాపం చేస్తూ ఉంటారు పాపంలోనే జీవిస్తూ ఉంటారు వారికి పాపమును గురించినటువంటి భయం ఉండదు నిర్భీతిగా బ్రతుకుతూ ఉంటారు పాపంలో బ్రతుకుతూ కూడా వారు ఎలా ఉంటారంటే దేవుని భయము విడిచిపెట్టిన వారుగా ఉండి నీతిమంతుల్ని పరిశుద్ధుల్ని దూషిస్తూ ఉంటారు ఎదిరిస్తూ ఉంటారు పాపము అనేటువంటిది ఆ వారికి సిగ్గు కలిగించాలి కానీ వారు సిగ్గుపడవలసినటువంటి విషయాల్లోనే అతిశయాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి రకాలు కొంతమంది ఉంటారు అలాంటి వారే ఈ యొక్క హేరోదు కలిగి ఉన్నటువంటి మనస్సాక్షి కలిగినటువంటి వారు వారికి భయం ఉండదు అలాంటి వారు సిగ్గుపడరు వారు ఆ సిగ్గుపడవలసిన విషయాల్లోనే అతిశయిస్తూ ఉంటారు దేన్ని బట్టి అంటే వారికి ఏదో ఒక అధికారమో లేకపోతే ఇంకొక అన్నదండలో ఏదో చూసుకుంటారు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అలాంటి హేరోదు యొక్క మరి మాట ఎంత మాత్రము కూడా యేసు ప్రభు యొక్క కార్యాన్ని అడ్డుకోవడానికి మరి ఆ వీలు కానటువంటి పరిస్థితిలో ఎంత మాత్రమో ఆయన్ను మరి ఆయన ఆయన యొక్క కార్యం ఏదైతే ఆయన జరిగించడానికి ఎరుసలేముకు అభిముఖంగా వెళ్తున్నాడో ఎరుసలేముకు ఆయన వెళ్ళి అక్కడ ఏమి ఆయనకు సంభవించబోతుందో ఇవన్నీ కూడా యేసు ప్రభుకి ముందే తెలియచేయబడుతుంటున్నాయి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అందుకే యేసు ప్రభు వారు ఆయనకు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఆ నక్కతో చెప్పండి నేనేదో ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాటకు ఆయన ఇచ్చిన హెచ్చరికకు భయపడేసి ఇక్కడ నుంచి వెనక్కి తిరిగి వెళ్తానని చెప్పి అనుకుంటున్నాడేమో అలా ఆయన అనుకోవద్దని చెప్పండి ఎందుకంటే నేడు రేపు నేను దయ్యములను వెళ్ళగొట్టచ్చు రోగులను స్వస్థపరచుచు ఉండి రోగులను స్వస్థపరచుచు 
ఉండి దయ్యములను నేను వెళ్ళగొట్టాలి రోగులను స్వస్థపరచాలి మూడవ దినమున నేను సంపూర్ణ సిద్ధిని పొందుతాను మూడవ దినమున నేను సంపూర్ణ సిద్ధిని నేను పొందుతాను అనేటువంటి మాట ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు చెప్పడం మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ యొక్క మాటల్ని మనము ధ్యానిస్తున్నటువంటి సమయంలో యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఆ ముందు చూపు ఎంత గొప్పదో ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఎంత మాత్రము కూడా హేరోది యొక్క మాటకు భయపడకుండా ఆయన చెప్పినటువంటి ఈ జవాబు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపిస్తుంది ఈనాడు దేవుని సేవకులమైన మనము కూడా అలాంటి ధైర్యాన్ని కలిగినటువంటి వారంగా మనం ఉండాలి ఈ రోజున చాలా మంది మరి సేవకుల్ని ఎదిరించేవారు లోకములో బయలుదేరారు సేవకులకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేటువంటి వారు మరి లోకములో బయలుదేరుతూ ఉంటున్నారు అంతేకాకుండా స్థానిక సంఘాల్లో కూడా అలాంటి వారు బయలుదేరడం మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారు అలాంటి వారి విషయంలో సేవకులైనటువంటి వారు గాడ్ సర్వెంట్స్ గా ఉన్నటువంటి వారు దేవుని యొక్క పరిచయలు ఉన్నటువంటి వారు భయపడకుండా ధైర్యంగా మనం గనక ప్రభు పక్షంగా నిలవబడినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా గొప్ప కార్యాలు చేసేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు యేసు ప్రభు ఈ మాట చెప్పాడు ఆ నక్కతో ఇలాగూ చెప్పండి ఎందుకు అలా చెప్పాడు అంటే అక్కడ ఒక విషయం ఉంది ఏందది అంటే నేడు రేపు ఎల్లుండి నా త్రోవను నేను పోవచ్చుండాలి ఏంటి ఆయన వెళ్ళవలసిన గమ్యము అంటే ఎరుసలేముకు వెళ్ళాలి అది ఆయన గమ్యం ఎరుసలేముకు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఎరుసలేములోనే యేసు ప్రభు వారు సిలువ వేయబడవలసి ఉంది ఎందుకు అని అంటే అక్కడ అంటాడు ప్రవక్త ఎరుసలేమునకు వెలుపల నశింప వల్ల పడదు అనే మాట ప్రవక్త ఎరుసలేమునకు వెలుపల నశింప వల్ల పడదు ప్రభుకు బాగా తెలుసు తాను ఎక్కడ ఆయన సిలువ వేయబడతాడు ఆయన మరణం ఎక్కడ జరగవలసి ఉంది ఎలా ఆ మరణం సంభవిస్తుంది ఈ విషయాలన్నీ కూడా యేసు ప్రభు వారు తన శిష్య బృందానికి ముందే తెలియపరుస్తూ వచ్చాడు అప్పుడప్పుడు దయచేసి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మతేశ్వ వార్త పదహారు ఇరవై ఒకటి పదిహేడు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు యోహాను సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ముప్పయో వచనం అలాగే కీర్తన నూట ముప్పై తొమ్మిది పదహారు ఈ యొక్క మాటలన్నీ కూడా ఈ రెఫరెన్సెస్ అన్నీ కూడా యశు ప్రభు ఎరుసలేములోనే మరణించాలి తప్ప ఎరుసలేమునకు వెలుపల మరణించడం అనేది వల్లపడినటువంటి విషయం ఇది ప్రభుకి బాగా తెలుసు కాబట్టి శిష్యులకు కూడా ఆయన అనేక మార్లు తాను ఎరుసలేముకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏమి జరగబోతుందో ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఈ రెఫరెన్సెస్ లో ప్రభు వారికి బోధించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి తండ్రి యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి యేసు ప్రభు వారు ఎరుసలేముకు వెళుతున్నప్పుడు సైతాన్ యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే ఎరుసలేమునకు వెలుపల ఆయన్ను నశింపజేయాలి అనేటువంటిది ఎరుసలేమునకు వెలుపల ఆయన్ను నశింపజేయాలి అనేటువంటిది సైతాన్ యొక్క ఆలోచన ఎందుకు అనంటే ఎరుసలేము అది దేవుడు తాను కోరుకున్నటువంటి స్థలం ఎరుసలేమును దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యములో మనము చూడగలుగుచుంటున్నాం నూట ముప్పై రెండవ కీర్తన పదమూడవ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే ఒక్కసారి బైబిల్ ఉన్నటువంటి వారు నూట ముప్పై రెండవ కీర్తన దయచేసి చూడండి అందులో ఒక మాట నేను మీ కొరకు చదవాలని ఆశపడుతున్నాను పదమూడవ వచనం నూట ముప్పై రెండవ కీర్తన పదమూడవ వచనాన్ని నేను మీ కొరకు చదువుతున్నాను దయచేసి ఒకసారి చూడండి యహోవా సీయోను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు మనకు నివాస స్థలముగా దానిని కోరుకొని ఉన్నాడు ఇది నేను కోరిన స్థానము ఇది నిత్యము నాకు విశ్రమ స్థానముగా ఉండను ఇక్కడనే నేను నివసించదను దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించదను దానిలోని బీదలను 
ఆహారముతో తృప్తిపరచదను దాని యాజకులకు రక్షణను వస్త్రముగా ధరింప చేసేదను అనేటువంటి మాట ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడ్డం మనము చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా అందుకే దేవుడు ఈ స్థలాన్ని కోరుకున్నాడు ఎలా కోరుకున్నాడు ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు దాన్ని కోరుకున్నాడు ఆయనకి అది విశ్రమ స్థానము అక్కడే ఆయన ఉంటానన్నాడు అక్కడ ఆహారాన్ని దీవిస్తానన్నాడు ఆయన ఆహారంతో తృప్తిపరుస్తా అన్నాడు రక్షణను వస్త్రముగా ధరింపజేస్తా అన్నాడు అంటే దేవుని మనస్సు అంతా కూడా అక్కడ ఉందన్నమాట దేవుని యొక్క మనస్సు అక్కడ ఉందన్నమాట అలాంటి దైవ చిత్తాన్ని తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి యశు ప్రభు వారు ఆయన ఎరుసలేము వైపు సాగి వెళ్తున్నాడు ఎరుసలేము వైపు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు హేరోదు హేరోదులో అంటే మొట్టమొదటిగా చిన్నపిల్లలను చంపించినటువంటి సందర్భంలో మహాహేరోదు అతను వేరు అతను దేవాలయాన్ని కట్టించినటువంటి వాడు అతడు మరి అతని యొక్క కుమారుడైనటువంటి హేరోదు అంతిపాస్ ఇతడు మరలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటే సైతానుడు ఏకాడికి యశు ప్రభు తండ్రి చిత్తానికి లోపడకుండా తండ్రి చిత్తాన్ని ఆ ఎరిగి ఉండి కూడా హలో 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 వినబడుతుంది అంకల్ వినబడుతుందా అవును అంకల్ వినబడుతుంది ఓకే ఓకే ఏదో సాంగ్ లాగా ఒకటి సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని జరిగించడానికి ఆయన వెళ్తుండగా ఇక్కడ హేరోదు అంతిపాస్ దాన్ని మరి ఎదిరించడానికి తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగించకుండా ప్రభుని అడ్డుకునే ప్రయత్నం ఆయన చేస్తున్నప్పుడు ఎంత మాత్రము కూడా యేసు ప్రభు వారు భయపడకుండా ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఆ నక్కతో ఇలాగూ చెప్పండి ఎందుకంటే నేను తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాను కానీ తండ్రి యొక్క ఉద్దేశాన్ని నేను నెరవేరుస్తాను కానీ ఈ విధంగా మరి హేరోదికి చెప్పాడని ఆయన ఏదో భయపెడుతున్నాడని ఆయన ఏదో నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాడని నేను మాత్రం నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చకుండా నేను ఆగడం అనేది జరగదు కారణం ఏంటంటే ఆయనకు తెలుసు ప్రవక్తలందరూ ఎక్కడ నశించిపోయారో ప్రవక్తలందరూ ఎక్కడ మరి ఆ విధంగా ఉన్నారో ఆ విధంగానే తాను కూడా ఎరుసలేములోనే నశిస్తాడు ఎరుసలేములోనే ఆయన సులువ వేయబడతాడు ఇది యేసు ప్రభు వారు స్పష్టముగా ఎరిగినటువంటి వాడై ఉంటున్నాడు కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఆయన ఏ రోజున ఏమాత్రము కూడా లెక్క చేయకుండా తన గమ్యం వైపు ముందుకు సాగి వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాం ప్రి దేవుని బిడ్డారా దేవుని సౌకులమైన మనము దేవుని పిల్లలమైన మనము దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని జరిగిస్తూ దేవుని ఉద్దేశాన్ని కొనసాగిస్తూ మన యొక్క సేవా జీవితంలో సంఘ సంఘస్తులైతే విశ్వాసులైతే విశ్వాసుల యొక్క విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు సాగి వెళ్ళేటువంటి సమయంలో సైతానుడు ఎన్నో ఆటంకాలు ఎన్నో బెదిరింపులు ఎదిరింపులు నిరుత్సాహాలు కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు వారి ఉద్దేశం అంతా కూడా మనము దేవుని మరి ఘనపరచడం వారికి ఇష్టం ఉండదు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం వానికి ఇష్టం ఉండదు దేవుని యొక్క ఆలోచనని అడ్డుకోవడానికి వాడు ఎప్పుడు కూడా వాడి సొంత ఆలోచనలు మనకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు అలాంటి సందర్భాల్లో యేసు ప్రభులాగా మనము మెళకు కలిగిన వారంగా ఉండాలి ధైర్యం కలిగిన వారంగా ఉండాలి పైగా మన యొక్క జీవితాల్లో తండ్రి చిత్తము ఏమై ఉన్నదో దేవుని ఉద్దేశం ఏమై ఉన్నదో మనము స్పష్టముగా గ్రహించిన వారమై ఉండి అటువైపే మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలి అందుకే ప్రభు అంటాడు నాగటి మీద చేయి వేసి వెనుక కూతటు తిరిగి చూసేటువంటి వాడు ఆయన రాజ్యానికి హక్కుదారుడు కాడు కాబట్టి విశ్వాసులమైనటువంటి మనము దేవుని యొక్క కార్యాలని జరిగించడానికి మనము ఎల్లప్పుడూ కూడా సిద్ధంగా ఉండవలసినటువంటి అవసరాన్ని యేసు ప్రభు తను చేసినటువంటి గొప్ప 
కార్యం ద్వారా అనగా తాను చెప్తున్నటువంటి మాట ద్వారా మనము గ్రహి గ్రహించగలుగుతుంటున్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుడినితో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు నీవు వింటున్నావు కదా ఈ మాటలు నీవు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నావా దేవుడు తనకున్నటువంటి ప్రేమను బట్టి దేవుడు ఈ మాటలు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు నేను హేరోదు మాట వినను ప్రవక్త ఇరుషులేమునకు వెలుపల నశింప వల్లపడదు అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక మాట అంటాడు అక్కడ ముప్పై నాలుగో వచ్చినంలో ఏమంటాడంటే ఎరుషులేమా ఎరుషులేమా ప్రవక్తలను చంపుచు నీ వద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచు ఉండుదానా చూసేయండి దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పగా ఉందో ఎవరైనా కూడా అక్కడ ఎరుషులేముకి ఎందుకు వెళ్తామయ్యా ఎరుషులేముకి వెళ్తే ఎరుషులేములో నిన్ను చంపాలని ఆ అక్కడ హేరోదు ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రవక్తలను చంపుచు ఉండుదానా ఎరుషులేమా ఎరుషులేమా ప్రవక్తలను చంపుచు నీ వద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచు ఉండుదానా అని అంటున్నాడు ఎవరైనా ఎరిగి ఎరిగి తెలిసి తెలిసి అపాయాన్ని కోరి తెచ్చుకుంటారా ఎవరూ తెచ్చుకోరు కానీ ఎరుషులేముకు వెళితే ఏమి జరుగుతుందో ప్రభుకి ముందే తెలుసు కాబట్టి ఎరుషులేములో మరణించకుండా అడ్డుకోవడానికి సైతాను ఎంతో బలీయమైనటువంటి ప్రయత్నం హేరోదు ద్వారా జరిగిస్తూ ఒక బెదిరింపు మాట పంపించబడినప్పటికీ ఆ నకతో ఇలాగ చెప్పుడి అన్నటువంటి ప్రభు దీశాలిగా ఎరుషులేము వైపు వెళ్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఎరుషులేమును దేవుడు అంతగా ప్రేమించాడు తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రేమించాడు కుమారుడిగా ప్రత్యక్షుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు కూడా అదే ఎరుషులేము వైపు వెళుతూ ఒక మాట అంటాడు ఎరుషులేమా ఎరుషులేమా ప్రవక్తలను చంపుచు నీ వద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచు ఉండదు అనా అన్నాడు ఏం చేసిందండి ఎరుషులేము ప్రవక్తల్ని ఎందుకు ఎరుషులేముకు దేవుడు ప్రవక్తల్ని పంపించాడు అంటే ఎరుషులేమును దేవుడు అంతగా ప్రేమించాడు చూడండి రెండు తొలి వృత్తాంతాలు ముప్పై ఆరవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం రెండు తొలి వృత్తాంతాలు ముప్పై ఆరవ అధ్యాయము రెండు తొలి వృత్తాంతాలు ముప్పై ఆరవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం నేను చదువుతున్నాను దయచేసి గమనించండి అదియుగాక యాజకులలోనూ జనులలోనూ అధిపతులకు వారు అన్య జనులు పూజించు హేయమైన విగ్రహములను పెట్టుకొని బహుగా ద్రోహులై యహోవా ఇరుషలేములో పరిశుద్ధపరిచిన మందిరమును అపవిత్రపరచరి వారి దేవుడ వారి పితరుల దేవుడైన యహోవా తన జనుల ఎందును తన నివాస స్థలమందును కటాక్షము గలవాడై వారి యొద్దకు తన దూతల ద్వారా వర్తమానము పంపుచు వచ్చిన దేవుడు ఏం చేశాడంటే అక్కడ అన్యజనులు పూజించు హేయమైన విగ్రహాలు పెట్టుకొని దేవుని ప్రజలు ద్రోహులుగా ఉండి ఎరుషలేము ఆ పరిశుద్ధపరచబడిన మందిరాన్ని అపవిత్రం చేశారు వారు అయినా సరే దేవుడు ఏం చేశారంటే వారిని ప్రేమించి తన జనుల ఎందు ఆయన కటాక్షం చూపించాడు కటాక్షం చూపించి తనకున్న కటాక్షాన్ని బట్టి తన దూతల ద్వారా వర్తమానం పంపించాడంట వర్తమానం పంపించాడు ఏమని పంపించాడు ఆయన పెందల కడ లేచి పంపుచు వచ్చినను వారు దేవుని దూతలను ఎగతాళి చేయచ్చు ఆయన వాక్యములను తృణీకరించుచు ఆయన ప్రవక్తలను హింసించుచు రాగా నివారింప శక్యము కాకుండా యహోవా కోపము ఆయన జనుల మీదికి వచ్చను అనే మాట మనం చూస్తున్నాం రే దేవుని పెళ్ళారా ఎరుషులేమును దేవుడు ఎంతగా ప్రేమించాడో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఎందుకు ప్రేమించాడు ఎరుషులేము ప్రజలు చాలా మంచి వాళ్ళని ప్రేమించలేదు చాలా భక్తి పనులను ప్రేమించలేదు పరిశుద్ధులని ప్రేమించలేదు గొప్పవారని నీతిమంతులని ప్రేమించలేదు కానీ ఇక్కడ వ్రాయబడిన మాట కటాక్షము గలవాడై తన నివాస స్థలమందు కటాక్షము గలవాడై ఏంటి ఆయన నివాస స్థలము సీఓను ఎరుషులేము ఆ నివాస స్థలమును ఆయన కోరుకున్నాడు ఆయన అక్కడ నివసిస్తానన్నాడు 
ఆహారాన్ని దీవిస్తారన్నాడు అలాంటి ఆ ఇరుషులేము పట్ల ఆయన కటాక్షం కలిగి అయ్యా మీరు చేస్తున్నటువంటి ఆ పని చాలా తప్పు నా పరిశుద్ధతను మీరు అవమానిస్తున్నారు నా పరిశుద్ధతను మీరు సన్మానించవలసిన దానికి బదులుగా మీరు దాన్ని అపవిత్రం చేస్తున్నారు అని హెచ్చరిక చేయడానికి దేవుడు తన దూతలను పంపించాడు వారి ద్వారా వర్తమానం పంపించాడు ఆయన పెందల కడ లేచి పంపుచు వచ్చినప్పటికీ వారు దేవుని దూతలను ఏం చేశారు ఎగతాళి చేశారు దేవుని దూతలు అంటే ఏంజల్స్ కాదు సేవకులు కాబట్టి ఆయన వాక్యాల్ని వారు తృణీకరించారు ప్రవక్తల్ని హింసించారు అప్పుడు దేవుడు వారి మీదకి ఏం పంపించాడట నివారింప సత్యము కాకుండా యహోవా కోపము ఆయన జనుల మీదకి వచ్చింది దేవుని బిడ్డరే నాడు నివారింప సత్యము కానటువంటి రోగము ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తూ ఉంది దాన్ని మహమ్మారి అంటున్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటున్నారు వైరస్ అంటున్నారు కంటికి కనబడదు చిక్కదు దొరకదు కానీ అది ప్రాణాలని హరిస్తూ ఉంది ఇంత వైజ్ఞానిక రంగా రంగంలో అభివృద్ధి చెందామని చెప్పుకుంటున్నారు దేశ దేశాధినేతలు కానీ ఇంతవరకు దీనికి వ్యాక్సిన్ కనుగొనడానికి ఎవరికి చేతగానటువంటి పరిస్థితి మన భారతదేశంలో కూడా ఇప్పుడు అది చాలా వేగంగా విస్తరిస్తూ ఉంది వందల్లో వేలల్లో ప్రజలు మరణిస్తూ ఉన్నారు మరణానికి దగ్గరగా ఉన్నవారు కూడా ఇంకా ఉంటున్నారు కారణం ఏంటంటే దేవుని బిడ్డారా మనము దేవుని మాట వినప్పుడు దేవుని సేవకులు చెప్పేటువంటి హెచ్చరికలు పెడచెవిని పెట్టినప్పుడు అలాంటివి కొన్నిసార్లు సంభవిస్తూ ఉంటాయి బైబిల్లో దీనికి ఆధారంగా మనము దీన్ని చూడగలుగుతున్నాం ఎందుకు వారు అలా చేశారు అంటే దేవుని ప్రజలు దేవుణ్ణి ఘనపరచవలసిన వారు ఈనాడు అమెరికా దేశాన్ని చూడండి ఒకప్పుడు అమెరికా దేశం అంటే దైవ భయము కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యానికి మరి విలువనిచ్చి దేవుణ్ణి ప్రేమించినటువంటి దేశం అలాంటి దేశంలో ఈనాడు పాపము ఎంత విశృంఖలంగా అది జరిగించబడుతూ ఉందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం చర్చెస్కు వెళ్ళేటువంటి విశ్వాసులు అక్కడ లేరు ఒకప్పుడు అమెరికా దేశం నుండి ప్రపంచమంతటికి మిషనరీస్ వచ్చారు కానీ ఈనాడు అమెరికా దేశంలోనే దేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి విశ్వాసులు కరువయ్యారు మన దేశాల నుంచి ఆ దేశానికి వెళ్ళి సువార్త చేయవలసినటువంటి పరిస్థితులు అక్కడ కూడా విగ్రహారాధన ప్రారంభమైపోయింది దేవుని బిడ్డల ఎంత విచారకరమైనటువంటి దినాల్లో మనం జీవిస్తూ ఉన్నామో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అందుకే మన యొక్క దేశంలో కూడా దేవుని సువార్తికులు ఎంతో మంది మాట్రేస్ గా మార్చబడుతున్నారు గ్రహం స్టైన్స్ వరుస రాష్ట్రంలో మనకి పూరికి దగ్గరలోనే ఉంటుంది అలాంటి దైవ సేవకులు ఎంతో మంది మరి మన తరంలో మరి హత సాక్షులైపోయారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు చూస్తూ ఊరుకునేటువంటి వాడు కాడు కానీ ఆయన తన ఉగ్రతను ఆయన చూపించగలిగినటువంటి వాడై ఉంటున్నాడు అందుకే ఇక్కడ ద్వితీయోపదేశ కాండంలో వ్రాయబడిన మాట ఏంటంటే మరి నివారింప శక్యము కానటువంటిది ఆయన వారి మీదికి పంపాడంట నివారింప శక్యము కాకుండా యహోవా కోపము ఆయన జనుల మీదికి వచ్చింది ఆయన జనుల మీదికి వచ్చింది ఈనాడు చాలా మంది మరి విమర్శిస్తూ ఉన్నారు చాలా మంది హైందవ సోదరులు అంటున్నారు ఇది మరి విగ్రహారాధన వలన వచ్చిందని క్రైస్తవులు అంటున్నారు కానీ మరి అమెరికా లాంటి మరి బ్రిటిష్ లేక బ్రిటన్ ఇంకా కొన్ని క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ లో కూడా వచ్చింది కదా అంటే నిజంగా దేవుడు అన్యాయశ్వరుడు కాదు ఆయన ప్రజలైనా ఆయనకు ఒకటే ఇతర ప్రజలైనా ఒకటే యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అందరికీ రక్షణ ఇవ్వడానికి ఆయన వచ్చాడు తన ప్రజలు తప్పిపోయినా ఒకటే జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది ఇతరులు తప్పిపోయినా ఒకటే జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది ఆయన మరి తన మన అనేటువంటి ఆ యొక్క వ్యత్యాసము లేనటువంటి వాడు ఎవరు ఆయనకు భయపడతారో వారి పట్ల కటాక్షం చూపేవాడుగా ఉన్నాడు కానీ ఆయనకు భయపడినటువంటి ప్రజలు తన వారైనా తన వారు కాకపోయినా ఎవరైనా సరే జడ్జిమెంట్ మాత్రం ఒకేలాగా ఉండ ఉండబోతుందనే సత్యాన్ని ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారంగా ఉంటున్నాం ఇంకొక మాట మనం చూసినట్లయితే ఇర్మియా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో కూడా 
అక్కడ ఒక మాట వ్రాయబడి ఉంటూ ఉన్నది దయచేసి గమనించండి క్రిమియా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనంలో ఇక్కడ నేను చదువుతున్నాను దయచేసి గమనించండి క్రిమియా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుండి మనం చదివితే దాన్ని కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోదాము ఎక్కువ సమయం మనకి లేదు కాబట్టి ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చదువుతూ మనం ముందుకు వెళ్దాం అక్కడ ఇరవై మూడో వచ్చినలో ఒక మాట వ్రాయబడి ఉంది నా మాటలు మీరు అంగీకరించిన ఎడల నేను మీకు దేవుడినై ఉందును మీరు నాకు జనులై ఉందరు మీకు క్షేమము కలుగునట్లు నేను మీ కాజ్ఞాపించుచున్న మార్గమంతటి ఎందు మీరు నడుచుకునుడి అయితే వారు వెనకపోయిరి శివయోగ కుండిరి ముందుకు సాగక వెనుక దీయచు తమ ఆలోచనలను బట్టి తమ దుష్ట హృదయ కాఠిన్యమును అనుసరించి నడుచుచు వచ్చిరి మీ పితరులు ఐగుప్త దేశంలో నుండి బయలుదేరి వచ్చిన దినము మొదలుకొని నేటి వరకు వెనుక దీచు వచ్చిన వారే నేను అనుదినము ఎందల కడి లేచి ప్రవక్తలైన నా సేవకులనందరినీ మీ వద్దకు పంపుచు వచ్చితని వారు నా మాట వెనుకై ఉన్నారు చెవి యొక్కకై ఉన్నారు తమ మెడను వంచక మనస్సును కఠినపరచుకొని చున్నారు అనేటువంటి మాటలు వేదనాభరితమైన మాటలు ఎస్ దేవుడు పలుకుచున్నాడు తన ప్రజల విషయమై అందుకనే మెడను వంచక స్టిఫ్ నెకెట్ పీపుల్ అంటారు వారిని మెడ వంచినటువంటి జనాంగము హృదయ కాఠిన్యము కలిగినటువంటి జనాంగము అలాంటి ఆ జనాంగాన్ని మరి సరి చేయడానికి తన ప్రవక్తల్ని పంపించాడు ప్రేమ గల దేవుడైతే దేవుని ప్రజలు ఆయన ప్రేమని నిర్లక్ష్య పెట్టారు ఆయన మంచితనాన్ని వారు అర్థం చేసుకోలేదు వారు వారిని ఏం చేశారంట చంపారట అందుకనే ఎరుషులేము వైపు వెళ్తున్నటువంటి ప్రభు ఎరుషులేముతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు ఎరుషులేమా ఎరుషులేమా ప్రవక్తలను చంపుచు నీ వద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచు ఉండుదానా కోడి తన పిల్లలను తన రెక్కల క్రింద ఎలాగూ చేర్చుకునునో అలాగే ఎన్నో మారులు నేను మీ పిల్లలను చేర్చుకునే వల్ల నేను ఉన్నాను కాని మీరు ఒప్పుకోలేదు అంటున్నాడు ఇప్పుడు దేవుని పెళ్ళారా ఇక్కడ దేవుని ప్రేమను తృణీకరించినటువంటి ఎరుషులేమును చూస్తున్నాము రెండవది అలాంటి ఎరుషులేమును ప్రేమించినటువంటి దేవుని ప్రేమను కూడా చూస్తున్నాము ఆయన ప్రేమను బట్టే ప్రవక్తలు పంపించాడు ఆయన ప్రేమను బట్టే పెందల కడ లేచి తన సేవకుల్ని పంపించాడు ఎలా అంటే దేవుని ప్రేమ ఎలాంటిది అంటే ఇక్కడ ఒక మెటాఫర్ మనం చూస్తున్నాము కోడి తన పిల్లలను తన రెక్కల క్రింద అంటున్నాడు మీరందరూ నా పిల్లలు నేను ఒక తల్లి కోడిలాగా మిమ్మల్ని నా రెక్కల క్రింద భద్రపరచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను రమ్మని పిలుస్తున్నాను కానీ మీరు నా వైపుకు రావడం లేదు ఇది వేదనాభరితమైనటువంటి మాట ఆయన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఆయన అనురాగం ఎంత గొప్పదో ఆయన కటాక్షం ఎలాంటిదో యేసు ప్రభు వారు ఎరుషులేమితో మాట్లాడడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం మీరు వల్లక పోతిరి మీరు వల్లక పోతిరి ప్రేమనటువంటి దేవుని పెళ్ళారా దేవుని ప్రేమను మనము గుర్తెరుగుచున్నామా దేవుని ప్రేమను మనం గుర్తెరుగుచున్నామా ఒక మాట నేను మీకోసం చదవాలని ఆశపడుతున్నాను అదేంటంటే రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రికలో దేవుని ప్రేమను గురించి భక్త పౌలు ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఒక మాట ఆయన అంటాడు రోమాపత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఈ ఐదవ అధ్యాయంలో ఆయన ప్రేమను గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఐదవ వచ్చిన చూడండి ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచదు మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది ఏంటి దేవుని ప్రేమ అంటే ఎలాగనగా మనం ఇంకా బలహీనులమై ఉండగా క్రీస్తు యుక్త కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయాను దేవుని పిల్లారా దేవుని ప్రేమ మనం బలహీనులమై ఉండగా ఆయన భక్తిహీనులమైనటువంటి మన కొరకు ఆయన చనిపోయాడు నీతిమంతుని కొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు మంచి వాణి కొరకు ఎవడైనా ఒకవేళ చనిపోవ తెగింప వచ్చును అయితే దేవుడు తన ప్రేమను వెల్లడి పరచుచున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగా అనే మాట మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిళ్ళారా మనం బలహీనులమై ఉండగా భక్తిహీనులమై ఉండగా పాపులమై ఉండగా అని అంటూ పదవచనానికి వచ్చేసరికి అక్కడ అంటాడు 
మనము శత్రువులమై ఉండగా అంటాడు ఏదైనా శత్రువులమై ఉండగా ఎంత భయంకరమైనటువంటి స్థితి అండి చూడండి బలహీనులము భక్తిహీనులము పాపులము శత్రువులము దేవునికి శత్రువులము అలాంటి స్థితిలో దేవుణ్ణి విడిచి సొంత ఇష్టాన్ని జరిగించుకుంటూ ఆయన ప్రవక్తల్ని హింసిస్తూ ఆయన యొక్క మరి సేవకుల్ని చంపుచు ఉన్నప్పటికీ కూడా అంత చెడిపోయినటువంటి ఆ ఇరుషులేం పట్ల దేవుని ప్రేమలో ఎంత మాత్రము మార్పు లేదండి దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఒకప్పుడు మనం దేవుని ప్రేమను రుచి చూచిన వారమే ఒకప్పుడు మనము దేవుని ప్రేమను అనుభవించిన వారమే అయితే దేవుని వాక్య అనుసారంగా జీవిస్తున్నావా దేవుని ప్రేమలో నీవు స్థిరంగా ఉన్నావా లేక ప్రస్తుతం నీ జీవితం తొట్టిల్లిపోయిందా ఇరుషులేమో ఒకప్పుడు దేవుని ప్రేమను అనుభవించింది కానీ ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నుండి దేవుని వాక్యంలో నుండి ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి ఆజ్ఞలను వారు మీరి ప్రవక్తల్ని కూడా చంపినటువంటి స్థితిలోనికి దిగజారిపోయారు దేవుని ప్రేమను వారు ఎంత మాత్రము కూడా పట్టించుకోనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి భక్తిహీనమైనటువంటి జీవితానికి వారు అలవాటు పడిపోయారు అయినప్పటికీ కూడా అలాంటి ఇరుషులేము వైపుకే యేసు ప్రభు వారు వెళ్తున్నారు తనను ప్రేమించినటువంటి ఇరుషులేము వైపుకే ఆయన అభిముఖుడిగా వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాం నిజంగా దేవుని ప్రేమ ఆశ్చర్యం అండి ఆశ్చర్యం అందుకే తాను ప్రేమించినటువంటి ఆ ఇరుషులేము ఆయన మరి అక్కడికే నేను వెళ్ళి నశిస్తాను తప్ప తేరోజు యొక్క మాట విని ఈ నక్క లాంటి ఈ నక్క వంటి మనుషుని యొక్క మాటలు విని నా తండ్రి చిత్తాన్ని నేను నెరవేర్చకుండా నేను ఆగిపోయేటువంటి మరి పిరికివాణ్ణి ఎంత మాత్రమో కాదు కాబట్టి దేవుడు మన జీవితాల్లో ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు నీ జీవితం పట్ల దేవునికి ఒక దర్శనం ఉంది ఆ దర్శనం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకున్న నాడు నీవు దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించే దానికి ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా అభ్యంతరాలు వచ్చినా వాటిని మనం ఓవర్కమ్ చేసి చిట్ట చివరికి తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చి మరి తండ్రిని సంతోష పెట్టేటువంటి ఆ విశ్వాసులంగా మనం జీవించవలసినటువంటి ఆవశ్యకతను యశు ప్రభు వారి యొక్క జీవిత విధానాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి వారంగా ఉంటున్నాం అయితే ఇక్కడ చిట్ట చివరిగా మనం చూస్తే ముప్పై ఐదవ చిత్రంలో ప్రభు ఆ అయితే ఇదిగో మీ ఇల్లు మీకు పాడుగా విడవబడుతున్నది అంటూ ప్రభు పేరట వచ్చి వాడు స్థుతింపబడిన గాక మీరు చెప్పు చెప్పు వరకు మీరు నన్ను చూడరని మీతో చెప్పుచున్నానన్ను ఇది ఒక ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు అని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎక్కువగా వివరించడానికి సమయం లేదు కాబట్టి కొన్ని మాటలు కొన్ని రెఫరెన్సెస్ నేను మీకు ఇస్తాను వాటి మీరు వ్రాసుకొని తర్వాత ధ్యానం చేయండి ఏంటి ఆ ప్రవచనము అంటే ప్రభు పేరట వచ్చు వాడు స్థుతింపబడిన గాక మనకి ఎందుకంటే దేవుని ప్రేమను గుర్తించినటువంటి ఎరుషులేము ఇప్పుడు పాడు చేయబడింది అనమాట పాడైపోయింది పాడు చేయబడింది ఎందుకంటే అది ఎలా పాడు చేయబడింది అనేటువంటిది యశ్యా గ్రంథం ఒకటి ఏడులో మనం చూస్తాం మీకా మూడు పన్నెండులో కూడా ఆ ప్రవక్తల యొక్క ప్రవచనాల్లో మనం చూస్తాం అయితే ప్రభు పేరట వచ్చి వాడు స్థుతింపబడిన గాక అని మీరు చెప్పే ఒక దినం రాబోతుంది అప్పటిదాకా మీరు నన్ను చూడదు అన్నాడు మీరు దేవుని బిడ్డారు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మీరు గమనించండి ప్రభు పేరట వచ్చు వాడు స్థుతింపబడిన గాక అంటే ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు అలాంటి వ్యతిరేకత కలిగినటువంటి ఎరుసులేము ప్రజలకు దేవుడు ఒక నూతనమైన మనస్సు నివ్వబోతున్నాడు ఆ నూ అదే ఎరుసులేములో ప్రజలు యేసు ప్రభుకి బ్రహ్మరథం పట్టి ఆ ఎరుసులేముకు లోపలికి ఆహ్వానించబోతుంటున్నారు ఆ మాటలు మనం చూస్తే మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మత ఇసు వార్తలో ఆ ఐదు పదిహేడు ఆ నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన ఇరవై ఆరు మత్తై ఇరవై ఒకటి తొమ్మిది మార్క్స్ వార్త పదకొండు పది యోహాన్ సువార్త పన్నెండు పదమూడు ఇక్కడ ప్రవచనముల యొక్క నెరవేర్పును మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రే దేవుని బిడ్డారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి యేసు ప్రభు వారు తేరోదు మాట వినకుండా ఎప్పుడైతే ఆయన ఎరుసలేముకు సమీపించాడో అక్కడ సాధారణమైన ప్రజలు అనేక మంది ఆయన వెంబడిస్తున్నటువంటి ప్రజలు ఆయన గార్ధం మీద కూర్చుండి సమాధానపు రాజుగా ఎరుసలేములో ఆయన చేయప్రవేశం చేయడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం 
కాబట్టి ఆ రోజున ఆ ఇరుసలేము యొక్క దేవాలయాన్ని ఆయన పవిత్రపరిచాడు పరిశుద్ధపరిచాడు ఏ ప్రజలైతే గతంలో ప్రవక్తల్ని చంపేశారో అదే స్థలానికి యేసు ప్రభు వెళ్ళి దాన్ని పరిశుద్ధపరిచి ఆ వ్యాపారాన్ని తొలగించి వేసి ఆయన తిరిగి ఆరాధన అక్కడ ప్రారంభం చేయడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దేవుని ప్రేమను గుర్తించని స్థితిలో ఒకవేళ నీ హృదయం అనేటువంటి ఎరుసలేము దొంగల గుహగా మార్చబడిన స్థితిలో దేవుని ప్రేమను గుర్తెరక్క దేవుడిని నువ్వు దర్శించిన సమయం ఏంటో నీవు తెలుసుకోలేక దేవుని ప్రేమలో నుంచి బ్యాక్ స్లైడర్గా నీవు దిగజారిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లయితే అలాంటి నిన్ను కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని దేవుని సేవకునిగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను తిరిగి నీవు మారు మనసు పొందడానికి రక్షణ పొందడానికి దేవుడు నీకు మరొక అవకాశం ఇస్తున్నాడు రే దేవుని బిడ్డ ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి నీవు దేవుని ప్రేమను తెలుసుకుంటావా మారు మనసు పొందుతావా మారు మనసు పొందుతావా మారు మనస్సుకు తగిన ఫలము ఫలించి నీ యజమానుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తును నీవు సంతోషపరిచేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నట్లయితే నీ జీవితం ధన్యమవుతుంది అందుకే ఈ యొక్క ప్యాసేజ్ అంతా కూడా రెండు మూడు విషయాలు మరలా నేను కంక్లూజన్ చేయబోతుంటున్నాను అందులో ఒకటి విశ్వాసి జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి సైతానుమూలంగా ఎదురయ్యేటువంటి ఆటంకాలు దైవ దర్శనంలో నుంచి మనల్ని ప్రక్కకు తొలగింపజేసేటువంటి అపవాది యొక్క కుతంత్రాలు హేరోదు ద్వారా మనం గమనించాం రెండవది మనం చూస్తే ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారిలో ఉన్నటువంటి ధైర్యము విశ్వాసము మనం చూస్తూ ఉన్నాం తండ్రి చిత్తమును ఆయన నెరవేర్చడానికి ఆయన ఒకే ఒక గురిని కలిగి ఆ గురి వైపుకే ఆయన వెళ్తున్నాడు తప్ప ఆ గురిని మరి తప్పించుకొని ఆ లేక సైతాన్ యొక్క ఆ యొక్క ఆ స్ట్రాటజీలోనికి వెళ్ళిపోవడం మనం ఇక్కడ చూడడం కాబట్టి రెండవ విషయం ఏంటంటే ధైర్యం కలిగినటువంటి వారంగా సైతానుని ఎదిరించాలి ఎందుకంటే వాడు అపవాదిని ఎదిరించుడి వాడు మీ ఎదురుని పారిపోతాడు మూడవ విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క విశ్వాసిగా ఉన్నటువంటి మనము ఈ ఎరుషలేము ప్రజలు వారు చెడిపోయిన స్థితిలో అంటే దేవుని ప్రేమలో నుంచి తొలగిపోయిన స్థితిలో అంటే వారు దేవుని పిల్లల్ని ఏం చేశారంటే వారు హింసించారు ప్రవక్తల్ని చంపేశారు నిజమే ఈనాడు సంఘానికి అలాంటి శ్రమ అనేది కలుగుతూ ఉంది విశ్వాసులకు నిజమైన విశ్వాసులకు లోకము నుండి అలాంటి శ్రమ కలుగుతూనే ఉంది సొంత ప్రజల నుంచి కలగచ్చు శ్రమ బయట వ్యక్తుల నుండి కూడా శ్రమ కలగచ్చు పౌలకు కూడా తన స్వజనుల ద్వారా కూడా శ్రమ వచ్చింది కాబట్టి శ్రమ అనుభవం అనేటువంటిది క్రైస్తవ సంఘం తప్పనిసరిగా అది ఏదో ఒక సమయంలో అనుభవిస్తూనే ఉండాలి అలాంటి సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం దేవుడు తన ప్రవక్తల్ని పంపినప్పుడు తన సేవకుల్ని పంపినప్పుడు వారి హెచ్చరికల్ని మనం పెడిచేవని పెట్టకూడదు అలా పెట్టిన నాడు జరిగేది ఏంటంటే అక్కడ వ్రాయబడిన మాట ఇందాక మనం చదువుకున్నాం కదా ఏమని నివారింప సక్యముగా అనేటువంటి తెగులు నివారింప సక్యముగా అనేటువంటి తెగులు కాబట్టి దేవుడు అన్యాయస్సుడు కాదు ఆయన పక్షపాతి కాదు ఆయన తన ప్రజల్ని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడో లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన కాకుండా దేవుని యొక్క ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే తన ప్రజల ద్వారా అన్య జనాంగానికి తను తాను వెల్లడి చేసుకోవడం వెల్లడి చేసుకోవడం ఒకవేళ తన ప్రజలే తప్పు చేసినా అదే జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది లేక అన్యులు తప్పు చేసినా ఒకే జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది ఆయన ఆయన తీర్పు తెచ్చే విషయంలో పక్షపాతి కాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాం చివరిగా మనం చూస్తే దేవుని ప్రేమను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్న రోమ పత్రికలో మనము బలహీనలముగా ఉండగా భక్తిహీనంగా ఉండగా శత్రువులంగా ఉండగా పాపులముగా ఉండముగా యేసు ప్రభు మన కొరకు ఎంతగా తన ప్రేమను చూపాడో మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డారా ఈనాడు గనక నీవు దేవుని ప్రేమను గుర్తిరిగి నీవు రక్షణ పొందకపోతే నీ పాపముల విషయంలో పశ్చాత్తాపడి దేవుని వైపు తిరగపోతే మారు మనసు పొందకపోతే ఒక దినం రాబోతుంది ఆ దినమున దేవుని కోపాగ్ని నుండి తప్పించే నాథుడు ఎవరూ ఉండరు ఎవరు ఉండరు అందుకే మీ ఇల్లు మీకు పాడుగా విడవబడుచున్నది అనే మాట మనం చూస్తున్నాం ఎరుసలేము పాడైపోయింది టైటస్ కాలంలో ఎరుసలేము రూయిన్ అయిపోయింది అది సంపూర్ణంగా రూయిన్ చేయబడింది తగలబెట్టబడింది రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండకుండా దాన్ని పాడు చేసేసారు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నీ హృదయం అనేటువంటి ఆ దేవాలయము మరి పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోకుండా అపవిత్రత అనేటువంటి దాంతో నింపుకొని ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడైనా 
తిరిగి దేవుని వైపు తిరగడానికి దేవుడు నీకు సమయాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు అనే మాట మనం చూసుకున్నాం అంతేకాకుండా చివరిగా కంక్లూజన్ ఏంటంటే ప్రభు పేరట వచ్చేవాడు స్థుతింపబడిన గాకని మీరు చెప్పు వరకు మీరు నన్ను చూడరు దేవుని బిడ్డారా ఎరుసలేములో దేవుడు యేసు ప్రభు వారు ఆయన సాత్వికుడిగా ప్రవేశించే ఆ దినమున ప్రజలందరూ కూడా ఆయన్ని సమాధానపు రాజుగా చేర్చుకున్నారు ఈ రోజు నీవు ఆ సమాధానపు రాజును చేర్చుకున్నట్లయితే నూతన ఎరుసలేము అనేటువంటి ఒక ఎరుసలేము అది పైన ఉన్న పైన ఉన్నటువంటి ఎరుసలేము ఆ ఎరుసలేము మరి దిగి రావడం మరి ఇక్కడ ఆ పరిశుద్ధులైనటువంటి యోహాను దర్శనంలో చూశాడు ఆ ఎరుసలేములో మనం ప్రవేశించాలి ఆ ఎరుసలేములో మనం ప్రవేశించాలంటే అపవిత్రులు ప్రవేశించలేరు అన్యాయస్తులు ప్రవేశించలేరు ఎవరైతే క్రీస్తు రక్తములో కడగబడి విమోచించబడి ఉంటారో వారు మాత్రమే ఆ నూతన ఎరుసలేములో ప్రవేశిస్తారు దేవుని బిడ్డారా అలాంటి సిద్ధపాటు నీవు కలిగి ఉన్నావా లేక నాశనకరమైన తెగులు నీ జీవితంలో వచ్చి నీవు పాడు కాకముందే ఇప్పుడైనా నీవు రక్షణ పొంది ఆ నూతన ఎరుసలేములో ప్రవేశించడానికి నేను నీవు సిద్ధపరచుకుని లాగున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నీ హృదయంలో కార్యము జరిగించలాగున యేసు ప్రభువుని నీ సొంత రక్షకునిగా ప్రభువుగా అంగీకరించి ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధ సిద్ధపరచబడిలాగున ఆత్మదేవుడు సహాయమును అనుగ్రహించును గాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను తరలో వచ్చుతాం ప్రేమగల తండ్రి మీ పాదాలకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నాయనా ఎరుసలేము యొక్క మరి ఆ పట్టణం యొక్క పరిస్థితి నాయనా మరి మీరు ఎరిగిన దేవుడు నాయనా ఎస్ఐయా ఇంతవరకు ఎన్నో విషయాలు ప్రభు ఆ వాక్యం ద్వారా మేము ధ్యానం చేస్తాం ప్రభు ఆ వాక్యం విన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి నక్క లాంటి వ్యక్తులకు మేము భయకంపితులు కాకుండా తండ్రి చిత్తమును గుర్తెరిగినటువంటి మేము నాయన నీ చిత్తాన్ని జరిగించడంలో ధైర్యం తెచ్చుకునే వారంగా చేయండి నాయన అంతేకాకుండా మీ రాకడ కొరకు సంఘాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా మీరు సిద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తూ కరుణకర పాస్టర్ గారిని సంఘ విశ్వాసుల్ని నాయన మా ప్రేయులు పీటర్ గారి నక్క గారిని అలాగే ప్రభావ మరి జాన్సన్ గారి కుటుంబాన్ని విన్నటువంటి ప్రతి విశ్వాసాన్ని మీరు దీవించమని దసరాయుడైన ఏసు నామమున వేడుకొని చున్నాను తండ్రి పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభు అనే సుక్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసము దేవుని ప్రేమించి బిడ్డలకు సర్వ భూలోకంలోని భక్తులకు పరిశుద్ధులకు పూరిలో ఉన్నటువంటి స్థానిక సంఘమునకు దైవజనులు ఎవరు కరుణాకర్ గారి కుటుంబానికి పరిచర్యకు సంఘానికి సదాకాలము తోడై ఉండును గాక చాలా వందనాలు పాస్ట్ గారు ఇంతవరకు దేవుని యొక్క వర్తమానం అందించిన ఐజక్ సామ్యల్ అయ్య గారికి ప్రభుపేడు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మా కోరిక మన్నించి సంఘాన్ని బలపరచడానికి ఈ యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు గాను మరొకసారి వారికి తండ్రి అని దేవుని యొక్క నాంపేట వందనాలు తెలియజేయించున్నాం ఈ దినం తీసుకున్న అంశము చాలా డెప్ తో కూడిన అంశం అండి చాలా లోతైన భావంతో కూడిన అంశము కానీ సునాయాసముగా మనకందరికీ చక్కగా అర్థమైన రీతిగా చెప్పిన అయ్య గారికి ప్రభుపేడు వందనాలు తెలియజేయించినాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ కూడా వచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేయించిన అండి దేవుని చిత్తం అయితే రేపు హైదరాబాద్ లో డాక్టర్ డొట్ల విల్సన్ అయ్య గారు మా మధ్యకు రానే ఉన్నారు డొట్ల విల్సన్ గారు అంటే నేను ట్రైనింగ్ పొందిన అమరు జత్తులో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా వారు నన్ను ఈ యొక్క డొట్ల విల్సన్ గారు యొక్క సంఘానికి వారు పంపడం జరిగింది వన్ మంత్ అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది వారు ఆ దినం నుంచి నేటి వరకు ఒకసారి పూరి కూడా నైంటీ నైన్లోనో నైంటీ ఎయిట్లోనో వారు పూరి రావడం జరిగింది సో రేపు దేవుని చిత్తం అయితే రేపు వారు దేవుని యొక్క వర్తమానం చేస్తారు అందరూ కూడా రావాలని ప్రభుపేట మనోజ్ చేసిన అందరికీ వందరాలండి అక్క థ్యాంక్స్ అక్క మంచి వర్షిప్ లీడ్ చేస్తారు అయ్య గారి విష్ చేయనా మా అందరూ నమస్తే నమస్తే నమస్తే
చెప్పండి ఈటింగ్ లో ఉన్నారు మాకోసం ప్రార్థన చేయండి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అంకుల్ చాలా సంతోషం చాలా రోజుల తర్వాత మిమ్మల్ని చూసాం అవును అవును జాన్సన్ కరెక్ట్ ఇక్కడ కేటీ మేరీ అనే ఉంటది పేరు చూడండి అంకుల్ ఆ పాస్ట్ గారు వారి చాలా నీట్ గా తీసుకొచ్చాడు అంకల్ రోజు మేరీ తెలిసే ఉంటది అంకుల్ రోజు మేరీ తెలిసే ఉంటది చాలా మార్పు 